。灰宝正试图从栅栏里钻出来，但刚好被爷爷抓了个正着。灰宝让爷爷不要碰自己的头，跟爷爷讲：“我的头可不是面团捏的。”今天是爱宝采血体检的日子，瑞宝和灰宝这时也刚好在家。姐妹俩探着小脑袋，观察着眼前的叔叔阿姨们，心想：这些人都围着妈妈干什么？灰宝着急的都快从栅栏里钻出来了。早上，圣熙阿姨来到爱宝房间，为爱宝放置竹子。听到妈妈吃竹子的声音后，灰宝跑了过来，表示自己也要吃竹子，对着妈妈一通撒泼打滚。爱宝此时没有心情揍姐妹俩，只是长叹了一口气，心中默念：轻声的，轻声的，极力克制着自己的情绪。而因为爱宝还在吃竹子，首先进行采血的则是乐宝。乐宝对于这种场面已经习以为常了，而且反而还很喜欢采血。因为这时奶爸们通常会准备满满一小盒的小零食，只要自己听话，这些小零食就都会是自己的。兽医在乐宝的胳膊上找到血管后，很快便完成了抽血工作。这时刚好盒子里的小零食也都喂光了。宋爷爷离开，来到了爱宝房间。宋爷爷表示，这次打算让瑞宝和灰宝在旁边学习一下，有助于以后他们在采血时知道该如何做。而此时的姐妹俩正在黏着妈妈玩耍，在妈妈身上踩来踩去。一会儿要准备采血了，而对于爱宝来说，一样也习惯了采血。爱宝像乐宝一样，看到奶爸来了，就乖乖将手伸出去做好。而姐妹俩第一次见这种场景，只感觉好玩，不断的在妈妈身下钻来钻去，还和摄像师的镜头打招呼。以前福宝小时候，爱宝体检时场面就很乱了，这次一下有了两只，姐妹俩左右上下一起开工，左边在和镜头打招呼时，右边的已经开始试图将头钻出栅栏了。如果不是爷爷及时发现，灰宝整个身子都快爬出来了。就这样，采血工作在姐妹俩乱糟糟的干扰中完成了。爱宝采血完离开，姐妹俩好奇的来到妈妈的采血台上，从采血台探出头，以为只要伸出手就会有小零食送过来。送爷爷的这周双胞胎日记来了。在这周，随着姐妹俩的乳牙发育的越来越好，吃东西的能力也在提高，姐妹俩都开始对爱宝的食物产生兴趣，例如爱宝的胡萝卜。当爷爷将胡萝卜放置在小木床上后，姐妹俩看到了，就会立马爬上前去偷吃妈妈的胡萝卜。宋爷爷表示，不过现在姐妹俩的牙齿对胡萝卜还很难造成伤害，通常都是在爱宝出现后，胡萝卜就会被立马抢走。宋爷爷还幸灾乐祸，表示等瑞宝和灰宝长大了，母女三个因为食物而打架的样子肯定会很有趣。另外，姐妹俩现在攀爬能力越来越厉害了，开始解锁一些新的场景。例如之前福宝喜欢爬的小树，这周姐妹俩都给解锁了。宋爷爷表示，尤其是瑞宝，现在经常爬到小树上去玩耍。宋爷爷看着瑞宝在树上的样子，表示都是满满的回忆。宋爷爷这时又想起福宝的小时候了，因为这棵小树使用时间最长的就是福宝了。宋爷爷还发现，现在姐妹俩似乎有了领地意识。姐妹俩这周经常在园区开战。宋爷爷表示，最近经常可以看到瑞宝英勇的样子。但是因为性格不同，瑞宝每次都会被灰宝打败。宋爷爷是懂如何夸人的，先给其赞美一波，再说结果，亦或是宋爷爷在赞扬瑞宝这不怕输的精神。不过对于小滑梯，瑞宝可不会轻易让出去的，这已经成为了专属于瑞宝自己的宝座。宋爷爷这周还感叹，姐妹俩现在越来越沉了。现在姐妹俩体重都已突破二十千克了，将姐妹俩一起抱在怀里，足足有八十斤。对于宋爷爷这瘦高的体格，多少有点吃不消了。不过宋爷爷依旧在咬牙坚持。而灰宝这里这周一直对爷爷的皮靴深感好奇，经常在爷爷来到园区后就抱着爷爷的皮靴开啃，有时宋爷爷都很难挣扎开。宋爷爷感觉灰宝的小牙都要给自己的皮靴咬出洞来了。最后，宋爷爷还分享了姐妹俩这周可爱的睡姿。宋爷爷表示，灰宝这睡觉的样子像是梦到自己正在天上飞，而瑞宝这个样子。像是梦到自己正坐在阴凉的大森林里，吃着新鲜的竹笋。宋爷爷表示，乐宝又到发情期了，在这个期间里，雄性大熊猫所表现的行为都比较令人印象深刻。乐宝表示，都怪爱宝偷走了自己的心。乐宝现在每天都在园区给爱宝写信，希望爱宝看到自己留下的信件后，早一点和自己来见面，并思考爱宝现在每天都在干嘛，是不是也在想自己？爱宝反问乐宝。你说呢？每天都在给你照顾你这俩女儿，天天忙得焦头烂额的，谁有功夫想你？乐宝并不知道爱宝的近况，因为当年乐宝跟爱宝见完面后，头都不回的就走了，宛如一个渣男。而今天乐宝又开始疯狂的为爱宝书写信件，想挽回爱宝，请求爱宝再见自己一面。为此。
，后背上的毛都快蹭秃了。乐宝每日坚持不懈的写信，就是想早一点打动爱宝的心。而爱宝这几天总感觉心里毛毛的。爱宝每天带孩子，已经累到再也不想和乐宝见面了。每次完事就走，孩子全是自己一个人带。不过最后，乐宝虽然没有等到爱宝，但等到了宋爷爷。宋爷爷看到乐宝体内的洪荒之力无法释放，于是便给乐宝制作了小玩具。宋爷爷给乐宝制作了一个玩具竹筒，这样可以使乐宝在玩耍时释放一些精力。爷爷的创意是有用的。乐宝看到竹筒玩具后，完全深陷在了竹筒上面，正着玩玩在倒着玩。很快，乐宝的精力就消耗光了，倒头开始睡觉。而爱宝这里依旧是在带孩子，相对于乐宝的寂寞难耐，爱宝每天的生活更加枯燥无聊。而宋爷爷为了让爱宝也能多一点自己的玩耍时间，便给姐妹俩制作了小玩具，这样姐妹俩就不会一直烦爱宝了。而这也是姐妹俩来园区后的第一份礼物。姐妹俩对自己第一份礼物表示很喜欢。姐妹俩在玩耍的过程中，同时也提供给了爷爷满满的情绪价值，让宋爷爷觉得自己的劳累和付出是值得的。江爷爷抓到一只正在破坏自己油菜花的熊猫幼崽，而作为没事熊的灰宝则一直在旁边看热闹。将爷爷打算将这只破坏自己油菜花的小熊交给有关部门进行处理，也就是他的妈妈爱宝，因为将爷爷抵挡不了他的撒娇卖萌，一旦看到撒娇卖萌就没了脾气，所以只能交给他妈妈进行判决。但就在刚才，爱宝已经回家了。爱宝回家后，姐妹俩便开始了没有熊管的快乐时光。瑞宝抱着眼前的南天竹，顺势就躺了下来，小手一把就给南天竹的竹叶给薅了过来，然后自然的送进了嘴里。这惬意的样子，有几分乐宝的风范。乐宝的基因着实强大，乐宝凭自己一己之力创造了三只迷你乐宝。姐妹三个身上多多少少都有点乐宝身上的影子，就连平时最文静的瑞宝都没躲过这强大的基因。瑞宝抱着南天竹，翘着小腿，吃的很是惬意。除了乐宝的基因以外，瑞宝也遗传了爱宝的优良基因。瑞宝发现有一截竹子掉了下来，瑞宝立马将其捡起来。先给掉落下来的这根吃掉，这是爱宝勤俭节约不挑食的基因。瑞宝乖巧的坐在南天竹前吃吃玩玩，简直要被瑞宝这可爱的模样萌化了。一会儿，江爷爷便走了进来。江爷爷看到瑞宝这一幕，也忍不住想拿出手机进行留念。但瑞宝看到爷爷来了，立马对南天竹失去了兴趣，来到爷爷身边和爷爷玩。没一会儿，灰宝也跟了过来。每次当姐妹俩看到爷爷来了，就会给手边的一切东西都抛到脑后，先跟爷爷玩。江爷爷和姐妹俩来到了小木床上，有依依看到江爷爷的手套破得有点太细碎了，想必应该是瑞宝和灰宝给爷爷抓破的吧？这得问三星集团要赔偿呀！江爷爷举着手机拍摄着树上的灰宝，瑞宝看到后不乐意了，不断的喊着让爷爷也给自己拍几张，不要再拍妹妹了。灰宝听到姐姐这么说，不乐意的直接跑过来揍姐姐，让姐姐消停一点，表示爷爷就是喜欢自己，才拍自己的。爷爷不喜欢姐姐，所以不拍姐姐。瑞宝气不过，一下给灰宝推下了小木床。灰宝也不是吃素的，灰宝重新爬上小木床，对着姐姐一顿拳打脚踢，给姐姐也推下了小木床，成功给自己报了仇。